ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കുന്നംകുളത്തിനടുത്തുള്ള കലശമലയാണ് നരിമടക്കുന്ന എന്നും പറയും തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഗുരുവായൂരിനടുത്തുള്ള കുന്നംകുളം ടൗൺ കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും പട്ടാമ്പി റോട്ടിൽ മൂന്നര കിലോമീറ്ററോളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാറയമ്പാടം എത്തും പാറയമ്പാടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അഗതിയൂര് ഏതാണ്ടൊരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നേക കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരിമടയിലെത്താം കലശമല എന്നും പറയും കല്ലായിക്കുന്ന് എന്നും ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയും ഇനി കുന്നുകൾത്ത് നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ചൊവ്വന്നൂരെത്തിയാൽ ചൊവ്വന്നൂരിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാലും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താം തൃശൂർ റോഡിൽ കുന്നുകളത്തേക്ക് പോരാണെങ്കിൽ കാണിപ്പയ്യൂർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പുതുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വന്നൂരെത്താം അങ്ങനെ വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിലൂടെ നരിമടയിലെത്താം ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വഴികളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊന്നു കയറി കുന്നിന് മുകളിലുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി ശിവക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റിലേക്കൊരു വഴിയുണ്ട് അതിലേതാണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കലശമലയുടെ ഗേറ്റിലെത്തി ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ കടകളും ഇവിടെ കാണാം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിനടുത്ത് തന്നെയാണ് പാർക്കിംഗ് വളരെ വിശാലമായൊരു പാർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് എത്ര വണ്ടികൾ വന്നാലും ഇവിടെ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ പാർക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു സൗകര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സന്ദർശന സമയം ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ എല്ലാം വിശദമായി തന്നെ ഇവിടെ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഗ്ലാസിന്മേൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കലശമല ഇക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജ് അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെയാണ് നരിമട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് ഞാൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇടത് വശത്ത് വലിയൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ് നേരെ മുൻവശത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ നല്ലൊരു ഫുഡ് ഷോപ്പും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ധാരാളം കളി ഉപകരണങ്ങളുള്ള സാമാന്യം വലിയൊരു പാർക്ക് തന്നെയാണ് ഓർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കലശമല ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട് പാർക്കിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബോർഡാണത് ഊഞ്ഞാല് ടണൽ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് കളി ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടു കുട്ടികൾ ടണൽ ഡ്രൈവിലൂടെ കളിക്കുന്നത് കാണാം പാർക്കിൻ്റെ മറുവശത്തുള്ള ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടമാണ് ഇത് ഇവിടെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ചെടികളാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചെടികളുടെയും പേരുകൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്
ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെയും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൻ്റെയും മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ കോഫി ഷോപ്പ് ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ ജെൻസ് ടോയ്ലറ്റ് ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റ് അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം വരെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കയറാവുന്നതാണ് മുകളിൽ ശരിക്കും ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ ടൈൽസൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാറ്റുകൊള്ളാനും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കാനുണ്ട് കാണാനും നേരം പോക്കിന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാനൊക്കെ വളരെ പറ്റിയ ഒരു ഇടം തന്നെയാണിത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വലതുവശം ചേർന്നുള്ള നടപ്പാതയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ നടന്ന് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു നടപ്പാതയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നടപ്പാതയിലൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടന്നാൽ നമുക്ക് നരിമടയിലെത്താം ഈ നടപ്പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിലും വളരെ മനോഹരമായ വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അങ്ങകലെ നേരെ ആ കാണുന്ന മരം ആ മരത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് വലിയൊരു പാറ ആ പാറയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മരത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇത് വേറൊരു മരം കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഈ മരം ശരിക്കും ഗുഹയുടെ ഒരു എൻട്രൻസിൽ നിന്നാണ് വളർന്നു വലുതായി നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗുഹയുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഗുഹയ്ക്ക് മൂന്ന് എൻട്രൻസുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് മണ്ണൊക്കെ വീണ് അടഞ്ഞു പോലെയാണ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇനി അടുത്ത എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഗുഹയുടെ എൻട്രൻസുകളും ഗുഹയുമൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഈ കാണുന്ന നടപ്പാതയിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഹയുടെ അടുത്ത എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്താം ആ എൻട്രൻസ് ഇതുപോലെ ചെറിയ കുനിഞ്ഞു കിടക്കേണ്ട എൻട്രൻസ് ഒന്നല്ല വലിയ വിസ്താരമേറിയ ഒരു എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് ഇതാ കാണുന്ന പാറ ആ പാറയിലാണ് ആ എൻട്രൻസ് ഗുഹയുടെ മുഖം എന്ന് തന്നെ പറയാം കണ്ടില്ലേ ഒരു നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരാൾ നിന്നാൽ പോലും തല മുട്ടത്തില്ല അത്രയ്ക്കും വിസ്താരമുണ്ട് ഈ ഗുഹയുടെ എൻട്രൻസിന് ഇനി നമുക്ക് ഗുഹയുടെ ഉൾവശം ഒന്ന് കാണാം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നതും ഗുഹയുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ എൻട്രൻസ് മണ്ണ് വീണ് അടഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നേരെ മുൻവശത്ത് കാണുന്ന എൻട്രൻസ് കൂടെ നമുക്ക് സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ മുനിമാർ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു നേരെ കാണുന്ന എൻട്രൻസിലൂടെ പക്ഷികളൊക്കെ പറന്നു നടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് വലിയൊരു പാറയിൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു ഗുഹ കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗുഹ എല്ലാവരും കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ ഒരു അപാര വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ചുറ്റിനും മലകളും പാടങ്ങൾ റോഡുകൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നു കാണാം അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നയനമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കുന്നംകുളത്തിനടുത്തുള്ള കലശമലയിലെ ഈ നരിമടയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ചുറ്റിലും കാണുന്ന നയനമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒട്ടും ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടാതെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇനി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ രാഗു പീലു ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം വരെയും കാണുക കലശമലയും നരിമടയും ചുറ്റിലും കാണുന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അനിൽ കിങ്ങിണി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും 
ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇനിയും ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കുന്നംകുളത്തിന് ഇത്രയും ഭംഗിയോ അതെ ഈ നരിമടയിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ മനോഹാരിത എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കമാൻഡറി ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ ഈ ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക